ഹായ് ഗൈസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ തേർഡ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എന്നൊരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഒരു വർക്ക് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാരണം ഈ വർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയമെടുക്കുന്നു ഈ മെഷർമെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയമെടുക്കുന്നു ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ലേബേഴ്സ് വേണം അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി ലെവൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ വേജസും കാര്യങ്ങളും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മൊത്തം കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് വരുന്നത് ഈ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് വർക്ക് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ടൈം സ്റ്റഡി നമുക്ക് അതിനെ ടൈം സ്റ്റഡി എന്നും വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം കാരണം വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർക്കിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് എന്താണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു ആ സമയത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈം സ്റ്റഡി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ബോത്ത് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിന് ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് കാരണം പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര മാൻ പവർ വേണം അതിന് എത്ര കോസ്റ്റ് ചിലവാകും എത്ര സമയമെടുക്കും ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നതും അതിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതും ഓക്കെ അതാണ് വർക്ക് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കനോട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് മെഷർമെൻ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റിയുടെ കപ്പാസിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനോ അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല കാരണം ഈ കോസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഏതിനാണ് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എത്ര ലേബർ ആ ലേബറിൻ്റെ വേജ് ഒക്കെ കണക്കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റി ഫെസിലിറ്റീസ് ഫെസിലിറ്റീസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്ര മെഷീനറി വേണം ഓരോ മെഷീനറിയിൽ എത്ര മാൻ പവർ വേണം ഓരോ ഷിഫ്റ്റിൽ എത്ര ആൾക്കാർ വേണം എത്ര റോ മെറ്റീരിയൽ വേണം എത്ര സ്പേസ് വേണം ഒക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലൂടെയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് വേരിയസ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ വർക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വർക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്കിൻ്റെ ആ ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ടെക്നിക്കുകൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയാണ് വേണ്ടത് അതിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ അതിനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിലൂടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയസ് ടെക്നിക്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിലൂടെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയസ് ടെക്നിക്സിനെ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് വർക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിനിറ്റ്സ് ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഉണ്ടാവും അത് സ്റ്റാൻഡ് മിനിറ്റ്സിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹവേഴ്സിലാവാം ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്തായിരിക്കും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനെ അതേ സമയം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്താ പറയാം ഓക്കെ ഇസ് എലിജിബിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ആ സമയവും കടന്ന് ആൾ വളരെ സ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ജോബ് അതാണ് അതിന് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കമ്പയറിങ് ആൾട്ടർനേറ്റ
അപ്പം മാൻ പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതിനെന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വർക്കിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം അതിന് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് എത്ര ആൾക്കാർ വേണം എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ സമയത്തിൻ്റെയും ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അതാണ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് റിയലിസ്റ്റിക് കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിയലിസ്റ്റിക് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തണം ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവ് സ്കീം അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ ഒരാൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതിന് അങ്ങനത്തെ സ്കീമുകളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഈ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സ്കീമുകളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വർക്കിന് ചുരുങ്ങിയത് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഈ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് ഒരു ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഓർഡർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ എടുക്കാൻ പോകുന്ന വർക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ വർക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരുപോലെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഒരേ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടൈമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അറിയണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അറിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും അത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് കസ്റ്റമറെ കയ്യിലെത്താൻ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് ഏകദേശം ഡേറ്റാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത വർക്കിൻ്റെ ടൈം ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ സ്കോപ്പാണ് സ്കോപ്പിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് സേർവ്സ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വർക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ടൈം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ വർക്കിനെയും നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ എംപ്ലോയിയെയും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഒരേ വർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ചെയ്തു തീർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ബാക്കി എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ടൈം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ എംപ്ലോയീസ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ എംപ്ലോയിയുടെയും പെർഫോമൻസ് ഒരു വർക്കിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ അല്ലേ ഈ ഇവാലുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അയാൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കണോ ഡിമോഷൻ കൊടുക്കണോ ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുക്കണോ അതല്ല ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസലിനെ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ആദ്യം നടത്തണം ഇനി അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആണ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റിലെ വർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും ആ പ്ലാനിങ്ങിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്ക് ജോലി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ വർക്ക് എന്താണ് അതിനെത്ര സമയം എടുക്കും എത്ര ആൾക്കാർ വേണം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഇതിന് പത്ത് ലേബർ വേണം ഇതിന് എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കും അപ്പോൾ ഓരോ മണിക്കൂറും ഇത്ര ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്താൽ ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട
അപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മെത്തേഡ് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിനേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമുക്ക് വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എങ്ങനെ ഏത് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തണം രണ്ടാമത്തത് അപ്രൈസൽ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആണ് അപ്രൈസൽ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്രൈസലും എംപ്ലോയ് അപ്രൈസലും ആ എംപ്ലോയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഓക്കെ അതിൽ എംപ്ലോയിയുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രൈസൽ നടത്തേണ്ടത് എംപ്ലോയിയുടെ ആ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അതിൽ ടൈം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ സെറ്റ് അണ്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ എംപ്ലോയിയുടെയും ടൈം എന്താണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവരെ ബെസ്റ്റായിട്ട് പറയാം നല്ല ജോലിക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എംപ്ലോയി ആണ് അപ്പോൾ അയാളുടെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അയാൾ അപ്രൈസൽ നടത്തുന്നത് അയാൾ എഫക്റ്റീവ് ആണോ ഇനഫക്റ്റീവ് ആണോ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കണോ ഡീമോഷൻ നടത്തണോ ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുക്കണോ അതല്ല ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടണോ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ഫോർ ജോബ്സ് ഓരോ ജോബിനും ഈ പെർഫോം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിന് എന്താണ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ആ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ പെർഫോമൻസിൽ എന്തൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എംപ്ലോയി ക്യാൻ ബി അസസ്ഡ് നമ്മൾ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരെയും പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്ത് റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി ഓരോ എംപ്ലോയിയുടെയും റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അസസ് ചെയ്യാൻ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മളെ സഹായിക്കും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും അതിനെ അപ്രൈസൽ നടത്തുന്നതും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓരോ എംപ്ലോയും എവിടെയാണ് സ്ലോ ആവുന്നത് ഏത് മേഖലയിലാണ് അയാൾ വീക്ക് അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ടേക്കൺ ഫോർ ടു റെക്ടിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം ആ വേരിയേഷൻസ് ആ വരുന്ന വേരിയേഷൻസിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് അയാൾ വീക്കായിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് അയാൾക്ക് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം അല്ലേ അതിനാണ് അപ്രൈസൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ അപ്രൈസൽ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്രൈസൽ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കാം അത് തിരുത്താനുള്ള കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കാം മൂന്നാമത്തത് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു വർക്കിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മാനേജ് മെൻറ്റ് ടു അലോക്കേറ്റ് കോസ്റ്റ് ടു വേരിയസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനും എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എത്ര ആൾക്കാർ വേണം അതിന് എത്ര ചിലവ് വരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രിപ്പയർ ബഡ്ജറ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് വേണം ആൻഡ് ഫൈനൽ പ്രൈസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനും എന്ത് വേണം വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് വേണം ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് മാൻ പവർ ആണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓരോ ഓപ്പറേഷനും എത്ര മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റിന് സഹായിക്കും ടു ഹാൻഡിൽ വേരിയസ് ജോബ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റിക്വയർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഓരോ വർക്കിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ടിന് എന്താണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജോബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് സഹായിക്കും ആൻഡ് ടൈം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ഫോർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് വർക്ക് ഒരു വർക്കിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ എത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ഈ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് മാൻ പവറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് സഹായിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ടോട്ടൽ വർക്ക് ലോഡ് മോർ ഇക്വിറ്റബിളി ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് വർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഈ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന എംപ്ലോയി മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് മൊറയിലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട